ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর যে বই একবার নির্দিষ্ট করে বললে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের যে বই এই বই নিয়ে সারা দেশে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে আমরা এই বইয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ করে কোন পৃষ্ঠা কি কি সমস্যা আছে সেগুলোকে একটা একটা করে যাচাই বাছাই করেছি কোন সোনা কথা কোন অনলাইনে পাওয়া আর্টিকেল সেটার উপরে বিশ্বাস করে ভিত্তি করে আমরা কোনো কথা বলছি না বলবো না বরং আমরা নিজেরা একটা একটা করে লাইন বাই লাইন পৃষ্ঠায় বাই পৃষ্ঠা চেক করে যাচাই বাছাই করে আপনাদের সামনে কিছু তথ্য উপাত্ত আমরা পেশ করতে চাই এবছর যে বইগুলো কোটি কোটি সন্তানদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের ট্যাক্সের টাকা আমাদের ট্যাক্সের টাকা এই বই ছাপা হবে কার টাকায় এদেশের মানুষের টাকায় না এদেশের বেশিরভাগ মানুষ যদি মুসলমান হয় এমনকি হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভাইরা বোনরা যারা আছেন তারাও নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন এদেশের ধর্ম ধর্মপ্রাণ মানুষ বেশি ধর্ম বিদ্বেষী মানুষের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো না ঠিক কিনা বলেন তো সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষার নামে আমাদের সন্তানদেরকে বিবর্তন বাদ শেখানো হচ্ছে যেই বিবর্তন বাদকে যদি কেউ বিশ্বাস করে এবং এর বিপরীতে কোরআনের দেওয়া ইতিহাসকে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তার মুসলমান থাকার কোনো সুযোগ নাই পৃথিবীতে কোনো আলেমের বলার কোনো এখতিয়ারই নাই তাকে মুসলমান বলার কথা কি বুঝাতে পারি নাই এবং এই সমস্ত বইয়ে দেখা যাচ্ছে এ ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকরা যে শাসন করেছে সে সময় কালকে সেই শাসকদেরকে ভিলেন বানিয়ে তাদেরকে খারাপ ভাবে চিত্রায়িত করে আমাদের কোমলমতি শিশুদের কাছে মুসলিম বিদ্বেষের বিষ বাষ্প তাদের মধ্যে তৈরি করা হচ্ছে এবং তাদের মননে সেটাকে এমন ভাবে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে যে মুসলমানরা মুসলিম শাসক মানে অত্যাচারী জালেম এবং ভুলভাল তথ্য দিয়ে মুসলিম শাসকদেরকে এরকম নিকৃষ্ট এটা প্রমাণ করে খারাপ এটা প্রমাণ করে আমাদের সন্তানদেরকে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে কিভাবে আমি প্রমাণ সহ হাজির করব এরপরে আপনি দেখবেন যে এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মুসলমান ধর্মাবলম্বী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সবাই সহাবস্থান করে দেশে ঠিক না বেঠিক আমি প্রায় বলার চেষ্টা করি আমাদের আশেপাশে অনেক দেশের চাইতে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয়ভাবে এত বেশি সহনশীল যে তাদের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার কারণ আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকে আজও পর্যন্ত ধর্মীয় দাঙ্গা বলতে যেটা বোঝানো হয় আল্লাহ মাফ করুন এরকম কোন সিচুয়েশন এরকম কোন বড় দুর্ঘটনা এদেশে কখনো এদেশে সব ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করছে কিন্তু এদেশে বিশেষ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য হিন্দুরা যেমন আন্দোলন করেছে মুসলমানরা আন্দোলন করেছে ওলামায় ক্রাম আন্দোলন করেছে করেছে না করে নাই এদেশে ফরাইজে আন্দোলন হয় নাই এদেশে খেলাফত আন্দোলন হয় নাই তিতুমিরের আন্দোলন হয় নাই এদেশে ফকির মজনু সার আন্দোলন হয় নাই এদেশে গোটা ভারতবর্ষে লক্ষ 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 মুসলমানরা তারা জীবন ভাজি করে লড়েছেন হিন্দুরাও লড়েছেন কিন্তু দেখা গেছে যে ইতিহাসের নামে সামাজিক বিজ্ঞানের নামে আমাদের সন্তানদেরকে শেখানো হচ্ছে ভুলভাল কথাবার্তা সুলতানি আমলের শাসকদেরকে ভিলেন বানিয়ে দেখানো হচ্ছে এবং এর বিপরীতে আপনার হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী যারা ছিলেন বা হিন্দু এবং ধর্ম যে যে সব ধর্মীয় সভ্যতা আছে তাদের যে কৃষ্টি কালচার আছে সামাজিক বিষয় আসো আছে সেটাকে যত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হচ্ছে মুসলমানদেরটা কোনো রকম দায় সারাভাবে বরং পারলে আসামের কাঠ গড়া দাঁড় করিয়ে আমাদের কোমলমতি শিশুদেরকে ইসলাম বিদ্বেষী করার চক্রান্ত করা হচ্ছে মোতারাম হাজরিন আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যে আমাদের এই ক্লাস সিক্স সেভেনের এই নতুন প্রণীত বই পাঠ্যপুস্তকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে জঘন্যভাবে সবচেয়ে নেক্কারজনকভাবে খুবই নিকৃষ্টভাবে আল্লাহর ফরজ বিধান পর্দাকে তাচ্ছিল্য করে হেও করে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে এই শিক্ষার্থীরা পর্দাকে সারা জীবন ঘৃণা করতে শিখবে আমি প্রমাণ হাজির করব এরপরে আপনি দেখবেন বইয়ের যে প্রচ্ছদ সে প্রচ্ছদ পর্যন্ত ধর্ম বিদ্বেষ একেবারে পরিষ্কার একেবারে পরিষ্কার ভাইরা আমার আমাদের ট্যাক্সের টাকায় 
আমাদের সন্তানদেরকে যে বই দেয়া হবে সে বই পড়ে তারা যদি বেইমানির পথে যায় তারা যদি সমকামিতা শিখে কারণ এই বইয়ের সমকামিতাকে প্রমোট করা হয়েছে সেটা কি কোনো বাবা মা কামনা করতে পারেন আপনারা কেউ আশা করেন আমরা কেউ আশা করি আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে সরকারের সর্বোচ্চ মহল এ সম্পর্কে ওয়াকিফ ফাল না এখানে গোলা পানিতে কিছু মানুষ হয়তো মাছ শিকার করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে মুসলমানদেরকেও সাবধান থাকতে হবে ওলামাদেরকে সাবধান থাকতে হবে যে এখানে কোনো এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য যেন কোন রকম সুযোগ তৈরি করতে না পারে আমি শুধুমাত্র তথ্যগুলো আপনাদেরকে জানাচ্ছি কারণ আমাদের সাবধান হতে কি হবে হবে কি হবে না বলেন এটা ইমানের প্রশ্ন এটা ইমানের প্রশ্ন ইমানের প্রশ্ন আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ইমান রক্ষা করার প্রশ্ন এই ব্যাপারটাতে আমরা যদি অসচেতন হই দায়িত্ব জ্ঞানহীন হই তাহলে একটা সময় আমাদের এই প্রজন্ম আর ইমান উপরে টিকে থাকতে পারবে মোহতারাম হাজরি আপনি ক্লাস সিক্স এর ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান বই যদি খোলেন দেখতে পাবেন সেখানে বিবর্তন বাদ শেখানো হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে তোমাদের মনে রাখতে হবে কি মনে রাখতে হবে একটা পর্যায়ে বলা হচ্ছে মানুষ শিম্পাঞ্জি এপরা আর বানর বানরের বিভিন্ন প্রজাতি একই ধরনের প্রাইমেট প্রজাতি প্রাণী থেকে বিকশিত হয়েছে মানুষের বিকাশ নাকি হয়েছে বানর বা এই জাতীয় প্রাণী যে বিকাশ হয়েছে সেই একইভাবে একই জায়গা থেকে তার মানে পশু থেকেই মানুষ মানুষ হয়েছে আপনি এই বিশ্বাস যদি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কোরআনে যে আল্লাহ তালা বলেছেন মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কোথেকে মাটি থেকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ নিজে হাতে সৃষ্টি করেছেন কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা মাটি থেকে আল্লাহ তালা নিজে হাতে সৃষ্টি করেছেন এই ইতিহাস কোরআনে আল্লাহ তালা বলেছেন না বলেন নাই এক দুই জায়গায় না বহু জায়গায় আল্লাহ তালা বলেছেন এবং আল্লাহ রব আলমিন বলেছেন মাটি থেকে আল্লাহ তালা আদমকে সৃষ্টি করে আদম থেকে হাওয়া সৃষ্টি করে এরপরে মা হাওয়া এবং বাবা আদম থেকে অগণিত নারী এবং পুরুষ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এই ইতিহাস আছে কোথায় এখন যদি কোন বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে কেউ আর কোরআন এটাকে যদি অস্বীকার করে কোরআন ইতিহাসকে যদি অস্বীকার করে এটাকে বিশ্বাস করা মানে কোরআন ইতিহাসকে অস্বীকার করা সেটাকে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তার মুসলমান থাকার কোনো সুযোগ আছে ভাইরা আমার এটা শুধু মুসলমানদের প্রশ্ন না এটা হিন্দু ভাইদেরও প্রশ্ন তাদেরও এখানে স্বার্থের ব্যাপার আছে কারণ এখানে ধর্ম বিদ্বেষকে গেড়ে দেওয়া হচ্ছে যদিও মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে হিন্দু ভাইদেরকে তাদেরকে কিছু ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে মুসলমানদেরকে এখানে দমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে হেও প্রতিপন্ন করা হচ্ছে কিন্তু দিন শেষে এদের টার্গেট হলো একটা নাস্তিক প্রজন্ম গড়ে তোলা অতএব সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ এই ঘৃণ্য কর্মের বিরুদ্ধে আমাদেরকে কথা বলতে হবে আমি এখনো জোরালোভাবে আশাবাদী যে সরকার এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবেন আপনারা জানেন কদিন আগে বেশি দিন আগে না কয়েক মাস আগে সম্ভবত মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার একটা প্রশ্ন নিয়ে তোলপাড় হয়েছে সারা দেশে টেলিভিশনগুলো নিউজ করেছে যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হিন্দু এবং মুসলমানকে মুখোমুখি করে একটা সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করবার জন্য একটা ন্যাক্কারজনক এবং একটা নোংরা চিন্তা চেতনা থেকে একটা প্রশ্ন দেয়া হয়েছে সেটা আপনারা দেখেছেন না অনলাইনে যে নেপাল আর গোপাল সম্ভবত দুই ভাই তারা জমি নিয়ে বিরোধ ছিল তো বিরোধ থাকার পর এক ভাই তার জমির অংশ মুসলমান আব্দুল নাম তার কাছে বিক্রি করে দিছে সে এই জমিতে কোরবানির পশু জবে করছে এই জন্য ওই দুই হিন্দু ভাইয়ের একজন সে আহত হয়েছে আহত হয়ে সে জমি জমা সব বিক্রি বিক্রি করে সব বাদশাহ দিয়ে সে ভারতে চলে গেছে তাহলে এখানে দেখানো হয়েছে মুসলমান যে কোরবানি করছে তার নিজের টাকায় কেনা জায়গায় সে কোরবানি করেছে এই কোরবানি করে সে হিন্দুকে আঘাত করেছে এবং সে কারণে সে হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে গেছে ভারতে এগুলো কি আমাদের দেশের জন্য ভালো কিছু বই আনবে না খারাপ কিছু বই আনবে এদেশে হিন্দু মুসলমানরা কি এইভাবে অবস্থান করে এদেশে বহু মাদ্রাসা বহু মসজিদ আছে এক পাশে মসজিদ আবার কিছু দূরে মন্দির আজও পর্যন্ত এদেশে আশেপাশে অনেক দেশে ভারতে বলেন বিভিন্ন দেশে বলেন অনেক দাঙ্গা হয়েছে এদেশে ভারত আমাদের হিন্দু মুসলমান বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করছে কোন দাঙ্গা হয়েছে শত শত মানুষ মারা যায় এরকম কোন দাঙ্গা হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
শিক্ষার্থীদেরকে সমস্ত আজগুবি অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এনে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দিয়ে এরকম ভাবে হিন্দু মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে তাদেরকে মুখোমুখি করে দিয়ে এখানে অশান্তি সৃষ্টি কর যে পয়তারা যারা করছে আমি বিশ্বাস করতে চাই সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে তড়িৎ ব্যবস্থা নিয়ে এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা হবে মোতারাম হাজরিন আপনারা অবাক হবেন যে এই বইয়ে আমাদের সন্তানদেরকে সমকামিতার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কিভাবে সমকামিতার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করবেন ক্লাস সেভেনের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের একান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় শরীপার গল্প নামে একটা গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে এই গল্পটা কি এই গল্পের খোলাস এবং সারমর্ম হল যে শরীফা নামে একজন ব্যক্তি তিনি মূলত শরীফ ছিলেন তিনি একজন পুরুষ ছিলেন তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপদমস্ত তিনি একজন পুরুষ অবকাঠামোগত ভাবে তিনি পুরুষ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন সেটা কল্পনাও সম্ভব না এরকম আল্লাহ তালা তাকে পুরুষের পরিপূর্ণ অবয়ব অবকাঠামো দিয়েছেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনি পুরুষ সোজা কথা হঠাৎ করে তার মাথায় ভূত চাপল তার মনে হলো তিনি নারী এই জন্য তিনি তার নাম শরীফ থেকে শরীফা পাল্টায় ফেলছেন পাল্টায়া এখন তিনি মেয়েদের সাথে মিশেন মেয়েদের সাথে উঠা বসা করেন যেহেতু তিনি এখন তথাকথিত মেয়ে হয়ে গেছেন এখন তিনি বিয়ে করতে গেলে কাকে বিয়ে করবেন এখন বিয়ে করবে একটা ছেলেকে যেহেতু মেয়ে হয়ে গেছে এখন বিয়ে করবে একটা অথচ এই লোকটা ছিল শরীফ ছেলে তাহলে এখন একটা ছেলেকে যদি বিয়ে করে তাহলে এটা কি হয় সমকামিতা হয় কি হয় না ট্রান্সজেন্ডার এই ট্রান্সজেন্ডার এই এই থিওরি এবং এই বিষয়টাকে আমাদের সমাজে আমাদের কৌমতি শিশুদের কাছে একটা সহনীয় এবং স্বীকৃত বিষয় পরিণত করার জন্য শরীপার গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে আজ থেকে বেশ অনেক বছর আগে আমেরিকাতে একজন পুরুষ তিনি এরকম হঠাৎ করে তার মনে হয়েছে তিনি নারী এটা শুধু মনে হওয়ার ব্যাপার তার শরীরে কোন নারীর কোন আলামত আসরা আছে এসব না তিনি হিজরা কিংবা তৃতীয় লঙ্গের মানুষ সেটা কিন্তু না সেটা কিন্তু ভিন্ন বিষয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন নারীও সৃষ্টি করেছেন পুরুষও সৃষ্টি করেছেন আবার কিছু মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাদের শরীরে উভয় লিঙ্গের বিভিন্ন অবকাঠামো আছে সেটা ভিন্ন বিষয় এটা কিন্তু সেটা না এটাকে হিজরা বল মনে করবেন না এই ট্রান্সজেন্ডারের ধারণাটা হলো যে কোন পুরুষ যদি মনে করে একটা সময় আমি নারী তাহলে সে নারী সমাজ তাকে বলবে পুরুষ কিন্তু তিনি আসলে নারী তিনি নিজেকে কি পরিচয় পরিচিত করতে চান সেটাই বড় কথা এই জন্য তাকে নারী হিসাবে তিনি যদি নারী হিসাবে পরিচয় দিতে চান বৈধতা দেওয়া হবে তিনি নারী আবার একজন নারী যদি নিজেকে পরিচয় দিতে চান আমি পুরুষ আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি পুরুষ তাহলে তাকে পুরুষ মনে করতে হবে মানে এরকম উদ্ভব এরকম আজগুবি বিষয়গুলো কোথায় গিয়ে ঠেকবে আমরা অনেকে হয়তো চিন্তা করতে পারছি না এটার শেষ ঠিকানা এবং শেষ গন্তব্য হল সমকামিতাকে সমর্থন দেওয়া এটাকে প্রতিষ্ঠিত করা এটাকে বৈধতা দেওয়া এটাকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার নামান্তর একজন মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে তিনি তৃতীয় লিঙ্গের হতে পারেন তিনি হিজরা হতে পারেন তিনি অবশ্যই সিম্প্যাথির অধিক দাবিদার আমরা কোনাদেশের আলোকে হিজরাদের অধিকার নিয়ে কথা বলি হিজরাদের জন্য এদেশে মাদ্রাসা খুলেছেন ওলামা একরাম সেটা তৃতীয় লিঙ্গের বিষয়টা ভিন্ন কিন্তু একজন আপদমস্তক পুরুষ তিনি নিজেকে মনে করবেন নারী তাহলে তার তার সামাজিক সামাজিকভাবে তিনি পুরুষ হিসাবে পরিচিত হলেও তিনি নিজেকে নারী মনে করলে তিনি নারী হবেন তাকে নারী হিসাবে বৈধতা দিতে হবে মেয়েদের সাথে মিষ্টি দিতে হবে এবং কোনো ছেলের যদি কোনো মেয়ের যদি এরকম মনে হয় তিনি ছেলে তাহলে ছেলেদের সাথে তার মিশতে হবে তো আমি যেটা বলছিলাম যে মনে করেন শরীফ নামে যেই শরীফার যে গল্প শোনানো হলো যে শরীফা মূলত শরীফ ছিল মাথা থেকে পা পর্যন্ত মহিলার কোনো আলামত তার পুরো শরীর কোথাও নেই পুরাই সে একজন ছেলে কিন্তু তার মাথায় ভূত চাপছে একটা মানসিক রোগ বলতে পারেন যে সে নিজেকে মেয়ে মনে করছে তো এই রোগের জন্য তাকে ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে তাকে কাউন্সিলিং করা যেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে কিন্তু না তার এই পাগলামিটাকে বৈধতা দিয়ে সেটাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে আমাদের কোমলমতি সন্তানদের শেখানো হচ্ছে যে হ্যাঁ কেউ যদি ছেলে হয়ে নিজেকে মেয়ে দাবি করতে চায় তাহলে সে মেয়ে হিসাবে আমাদের কাছে স্বীকৃতি পেতে পারে পাওয়া উচিত তাহলে মেয়ে হিসাবে স্বীকৃতি পেলে কি হবে তার বিয়ে যখন হবে যেহেতু মেয়ে হিসাবে স্বীকৃতি পাইছে তখন একটা ছেলের সাথে বিয়ে হবে অথচ সে মূলত ছেলে তাহলে বিয়েটা হবে ছেলে আর ছেলে তাহলে সমকামিতা হচ্ছে কি হচ্ছে না ভাইরা আমার আমরা মর্মাহত 
আমরা বেদনা হতো আমরা খুবই ক্ষুব্ধ যে একটা মুসলমান দেশে মুসলমানের ট্যাক্সের টাকায় মুসলমানের সন্তানকে সমকামিতা শেখানো হবে সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার পরিবেশ এবং মানসিকতা তাদের মধ্যে তৈরি করার অপচেষ্টা করা হবে এটা কোনো মুসলমান কোনো দিন মেনে নিতে পারে মুসলমান কেন কোনো হিন্দু মেনে নিতে পারে হিন্দু ধর্মের সমকামিতার কোনো বৈধতা দেওয়া আছে তাহলে কোনো হিন্দু এটা মানতে পারে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ এটার বিরুদ্ধে কথা বলা কথা বলা আমাদের প্রয়োজন আল্লাহ রবুল আলমিন এ সকল ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের সন্তানদেরকে রক্ষা করুন মোহতারাম হাজরিন এরপর আপনি দেখবেন যে এই সমস্ত বই একটা বই একটা ভুল হতে পারে একটা ভুল হতে পারে কিন্তু একবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে কিভাবে এইভাবে ইসলাম বিদ্বেষ ধর্ম বিদ্বেষ কিভাবে আপনার ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করার পায় তারা সমকামিতার মতো ঘৃণ্য জঘন্য রোগকে আমাদের কোমরমতি শিশুদের কাছে স্বাভাবিক জিনিসে পরিণত করা হচ্ছে কোনো মুসলমান কোনো অমুসলমান কোনো হিন্দু কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষ এটাকে কখনো মেনে নিতে আপনি অবাক হবেন এই বইয়ে মুসলমান শাসকদেরকে রীতিমত ভিলেন বানানো হয়েছে ভিলেন ভারতবর্ষে মুসলমানরা শাসন করেছেন বহু বছর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি এসেছেন মোহাম্মদ বিন কাসিম এসেছেন অনেকে এসেছেন এই সমস্ত শাসকদের সাথে অন্য শাসক যারা বাহির থেকে এসেছে তাদের একটা মৌলিক পার্থক্য আপনাদেরকে বলে রাখি আমাদের এই বাংলার কথা যদি বলেন এই বাংলায় সেনরা শাসন করেছে এবং গোটা ভারতবর্ষ ব্রিটিশরা শাসন করেছে যারাই শাসন করেছে তারা শাসনের নামে শোষণ করে নিজ জায়গায় তারা আবার ফেরত চলে গেছে ব্রিটিশরা এই ভারতবর্ষের সব কিছু লুট করে নিয়ে চলে গেছে এমন কি আপনি যদি দিল্লির দিল্লির যদি লালকেল্লা যান আমি গিয়েছি আপনি দেখবেন সেখানকার অনেক মূল্যবান সম্পদ অনেক মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পাথর ইত্যাদি এগুলো সব ইংরেজরা নিয়ে গেছে বাহের আমার মুসলমান শাসকরা ভারতবর্ষে এসেছেন ভারতবর্ষকে শুধু দিয়ে গেছেন কিছুই নিয়ে যান নাই এটা ঐতিহাসিক সত্য মোগল সম্রাটদের কবর কোথা এই ভারতবর্ষে ঠিক না বেঠিক এই ভারতবর্ষে যত মুসলমান শাসক আসছে এখান থেকে শোষণ করে তারা আরবে নিয়ে যায় নাই তুরস্কে নিয়ে যায় নাই তারা আফগানে নিয়ে যায় না ইরানে নিয়ে যায় নাই তারা কোথাও নিয়ে যায় নাই তারা এই ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষকে দিয়েছে এমন দেওয়া দিয়েছে যে এখান থেকে তারা যাওয়ার চিন্তা করে এটাকে উন্নত করে এখানেই তারা সমাহিত হয়েছে আর অন্যদের ব্যাপার পার্থক্য হলো যে অন্যরা এখান থেকে লুটপাট করে যখন আর টিকতে পায় না তখন এখান থেকে পলায়ন করে চলে গেছে অতএব ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকদেরকে এই বইয়ে সন্তানদেরকে শেখানো হচ্ছে কি দেখেন তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করি বিদেশি বলতে তোমরা কাদের বোঝাবে তোমরা চোখ বন্ধ করে বলবে বিদেশি হলো তারাই যারা আমাদের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে বাইরে থেকে এসে এদেশে এসেছে তোমাদের উত্তর একদম সঠিক কিন্তু সুলতানি আমলে যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হতো বিদেশিকে সুলতানি আমলে মুসলমানরা যখন শাসন করেছে তখন তাহলে সে কি বলতো জানো সে বলতো অপরিচিত কোনো ব্যক্তি যে আমাদের গ্রামে বা অঞ্চলে থাকে না আমাদের সমাজের সংস্কৃতির অংশ নয় সেই বিদেশি আবার ধরো তোমাদের উত্তরে তোমরা বললে বাংলাদেশে বাইরে থেকে যারা আসবে তারাই বিদেশি ইতিহাসে এই মন্দটুকু তোমাদের জানতে হবে ইতিহাসের এই মন্দটুকু তোমাদের জানতে হবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে দাস প্রথা ছিল সুলতানি আমলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে দাস প্রথা ছিল অথচ দাস প্রথা এটা ইউরোপিয়ানরা শুরু করেছে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ছিল এবং সুলতানি আমলের আগেও এ ভারতবর্ষে দাস প্রথা কিন্তু এমন ভাবে আমাদের বাচ্চাদেরকে পড়ানো হচ্ছে যেন দাস প্রথা ভারতবর্ষে সুলতানি আমলের সুলতানরা মুসলিম শাসকরা শুরু করেছে যাতে তাদেরকে ঘৃণা করে মুসলমান শাসকদের ঘৃণা করে সেজন্য এমন ভাবে এই মিথ্যা ইতিহাস বইয়ে ইতিহাসের নামে আমার সন্তানদেরকে পড়ানো হচ্ছে মোতারাম হাজরিম আপনি দেখবেন সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস এবং সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে সুলতানের শাসনের বিরুদ্ধে কিভাবে পক্ষমাতমূলক আলোচনা করা হয়েছে যে এখানে মৌর্য গুপ্ত এমনকি ব্রিটিশ শাসনে যত মন্দ দিক আছে সেগুলোকে সেভাবে তুলে ধরা হয় নাই অথচ সুলতানি আমলের অপ্রাসঙ্গিক অবান্তর মিথ্যা ভুল তথ্য দিয়া সেগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদেরকে ভিলেন সাজানো হয়েছে আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে আপনি দেখবেন যে অন্যান্য শাসন আমলে 
যে সমস্ত নেতিবাচক দিক ছিল সেগুলো ফোকাস করা হয়নি সেভাবে অথচ মুসলিম শাসন আমলের কোন নেতিবাচক দিক যদি চুলও থাকে সেটাকে তিল থাকে সেটাকে তাল বানিয়ে আমাদের সন্তানদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে এ হলো এ হলো এই ক্লাস সিক্স এবং সেভেনে ইতিহাস এবং সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে শিক্ষার নামে কুশিক্ষা দিয়ে আমাদের সন্তানদেরকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনি অবাক হবেন এই ভারতবর্ষ শাসনে মুসলমানদের যেরকম অবদান ছিল মুসলিম শাসকরা তারা যেরকম অবদান রেখেছেন সেই অবদানের কথা এখানে সেভাবে উল্লেখ হয় নাই বরং এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এক তরফাভাবে এক তরফা ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে আমরা জানি যে তিতুমির দুদুমিয়া ফকির মজনুষা অনেক বড় বড় মনীষীরা এই ভারত ভারত থেকে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন না দেন নাই খুব ইন্ডিয়া গেট নামে ভারতে যে গেট আছে সেই গেইটে অনেক মুসলিম মনীষীদের নাম আছে যাদের অবদান আছে এই ভারতবর্ষকে ইংরেজ মুক্ত করবার জন্য দিল্লির দিল্লির দীর্ঘ পথ পর্যন্ত এমন কোন গাছ ছিল না যে গাছে আলেমের লাল ঝুলে নাই অথচ অথচ এই বইগুলোতে আমাদের সন্তানদের কাছে সাঁওতাল বিদ্রোহকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর সেটাকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে সে তুলে ধরা তো দোষের নিয়ে না অবশ্য হিন্দুরাও এদেশ থেকে ভারতে ভারত খেদাও আন্দোলনে ভারত এদেশ থেকে আপনার ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করেছেন অনেক অবদান আছে সেটা উল্লেখ করা হোক ইতিহাস অংশ হিসাবে ঠিক আছে কিন্তু আশ্চর্য হবেন আপনারা এই বইয়ে কোথাও ঘুনাক খরেও এই মুসলমানদের এতগুলো বড় বড় আন্দোলন খেলাফত আন্দোলন ফরাইজি আন্দোলন তিতুমিরের বাসের কিল্লার এত আন্দোলনের কোনো কিছু সম্পর্কে ছিটে ফোটা উল্লেখ করা হয় নাই আমাদের সন্তানরা বুঝারই উপায় নেই যে ভারতবর্ষ এটাকে ব্রিটিশ মুক্ত করার জন্য মুসলমানদের কোনো চুল পরিমাণ অবদান ছিল এরকম ন্যাক্কারজনকভাবে এখানে ইতিহাসকে ইতিহাসের নামে শিক্ষার নামে কুশিক্ষা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এগুলা পড়ে আমাদের সন্তানরা কি ইসলামের প্রতি আগ্রহী হবে না বিদ্বেষী হবে ভাইরা আমার আপনি অবাক হবেন যে এখানে এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজিকে এমন ভাবে ভিলেন বানানো হয়েছে এমন ভাবে তাকে খারাপ চরিত্রের মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে কোথাও বলা হয়েছে যে তিনি দখলদার ছিলেন তিনি নাকি কি ছিলেন দখলদাল ছিলেন সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান বই সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের তিন পৃষ্ঠা লেখা আছে শুধু তুরস্ক থেকে আগত ইফতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বারোশো দুই সালে আঞ্চলিক বাংলার উত্তর এবং পশ্চিম সীমানার বেশ কিছু অংশ দখল করে নেয় দেখেন এই দখলের প্রক্রিয়া তিনি বেশ কিছু বিহার এবং পাঠাগার ধ্বংস করেন বখতিয়ার খলজি নাকি পাঠাগার ধ্বংস করছে বখতিয়ার খলজি বই পুস্তক পুরায় শেষ করছে মানে তাকে একজন সন্ত্রাসী একজন দখলদার হিসাবে আমাদের সন্তানদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে না আরে এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজিরা এসেছে তোমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য তাদের অবদান রেখে গেছেন এখানে সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদী রহমতুল্লাহ আল মুসলিমা ফিলহিন বই লিখেছেন এই বই পড়বেন অনেক আমের জাত আছে এই ভারতবর্ষে আমি যদি ভুল না করে থাকি আমরুপালি কথা আমার যতটা মনে পড়ে তিনি এই বইয়ে লিখেছেন এই আমের জাতটা পর্যন্ত ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকরা বাহির থেকে আনছে ভাইরা আমার সেখানে এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি সম্পর্কে এরকম ভিত্তিহীন কথা বাংলা মিডিয়াতেও লেখা আছে আপনারা অবাক হবেন এই সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে কিছু তথ্য দেই যে এ বিষয়ে আপনি যদি একটু ঘাটাঘাটি করেন একটু পড়াশোনা শুরু করেন আপনি দেখবেন যে ক্লাস সিক্স এবং সেভেনের ইতিহাস ও সমাজ সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজিকে যে খলনায়ক বানানো হলো ভিলেন বানানো হলো আমাদের সন্তানদের কাছে তাকে খারাপ চরিত্র হিসাবে দেখানো হলো অথচ আমরা দেখি ইতিহাস তার উল্টাটা বলে আপনি লক্ষ্য করেন রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী তিনি বলেছেন এখানে বক্তিয়ার খলজির ব্যাপারে আপনার যে অভিযোগ করা হয় যে তিনি নাকি নালন্দায় পাঠাকার ধ্বংস করেছেন লাইব্রেরি ধ্বংস করেছেন এগুলো সব বই পুস্তক শেষ করেছেন তার মানে শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন খলনায়ক বানানো হচ্ছে না রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী তিনি নালন্দা উনিশশো ষাট থেকে বাহাত্তর সাল পর্যন্ত পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের উপর ভিত্তি করে তার যে প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন ইংরেজিতে সেই প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে বক্তিয়ার খলজি বাংলা অভিযানের সাথে নালন্দার ধ্বংসের কোনো সম্পর্ক ছিল না রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী লিপিতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে নালন্দায় নালন্দা ধ্বংসের সাথে বিজয় সেনের যুক্ততা ছিল যিনি সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হেমন্ত সেনের ছেলে ছিলেন 
তাদের বসবাস ছিল বর্তমান রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার দেওপাড়ায় দেওপাড়া প্রাপ্ত একটি লিপি স্বাক্ষরের ভিত্তিতে তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিস্তারিত আপনি অনলাইনে ঘাটলে দেখতে পাবেন আরেকটা মজার তথ্য আপনাদেরকে দেই দুই হাজার সালে ভারতের পার্লামেন্টে কংগ্রেসের কংগ্রেসের করণ সিং সম্ভবত এক ভদ্রলোক সাংসদ তিনি এই নালন্দা হামলা করে সেখানে লাইব্রেরি ধ্বংস করেছেন বক্তিয়ার খলজি এই দাবি তিনি তুলেছেন তার এ দাবির প্রতিবাদ করেছেন এবং এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সিপিএম এর সীতারাম তার মানে ভারতের সংসদে পর্যন্ত এটা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে এটা প্রমাণিত না এটা সত্য না যে বক্তিয়ার খলজি নালন্দা হামলা করে পাঠাকার ধ্বংস করেছেন যেটা নিয়ে খুব ভারতে বিতর্ক আছে ভারতের সংসদে বিতর্ক আছে পাল্টা পাল্টি বক্তব্য আছে এবং যেটা নিয়ে ভারতে গবেষণা আছে সেই গবেষণা এটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এটা মিথ্যা প্রপাগান্ডা মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে এটা প্রমাণ করা হয়েছে সেখানে আমাদের সন্তানদের পাঠ্য বইয়ে এটা কি দিনের আলোর মতো সত্য দিবালোকের মতো সত্য ইতিহাস হিসাবে আমাদের সন্তানদেরকে গেলানো হচ্ছে বক্তিয়ার খিলজি মুসলিম শাসককে ভিলেন বানিয়ে তাকে খারাপ মানুষ বানিয়ে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা এবং মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে ঘৃণা তৈরি করা হচ্ছে কোন অবস্থাতে এগুলো গ্রহণযোগ্য আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে আমরা কয়েকজন মিলে এই বইটা নিয়ে গবেষণা এই বইগুলো নিয়ে গবেষণা করেছি এবং একটা বইয়ে একটা ভুল হতে পারে দুইটা ভুল হতে পারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা এইভাবে নোংরামি এইভাবে নেক্কারজনকভাবে ভুল ভাল জিনিস উপস্থাপন করা এবং আপনার মুসলমান সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করা এটা কখনো কল্পনা করা যায় না আপনি অবাক হবেন সপ্ত শ্রেণীর ইতিহাস ও সমাজের বিজ্ঞান বইয়ে লেখা আছে সুলতানি আমলের শাসকগণ সবাই ছিলেন মুসলিম এবং সেজন্য মুসলিমরাই অন্যদের থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল দেখেন ভারতবর্ষে মুসলিমরা যখন শাসন করছে যেহেতু শাসকরা মুসলমান ছিলেন এজন্য মুসলমানরাই অধিক সুবিধা ভোগ করছে তার মানে হিন্দুরা নিপীড়িত ছিল অন্যরা নিজের ছিল সেই মুসলিম শাসকরা যতদিন শাসন করেছে যত দীর্ঘ সময় শাসন করেছে এত দীর্ঘ সময় যদি তারা হিন্দুদের প্রতি নিপীড়ন করতে নির্যাতন করতো তাহলে ভারতবর্ষে কোনো হিন্দুর অস্তিত্বই থাকতো না অতএব এটি মিথ্যা কথা অথচ এখন এখন বর্তমানে ভারতবর্ষে আপনি ভারতের কথাই যদি বলেন সেখানে আজ কাশ্মীরে মুসলমানরা নির্যাতিত ঠিক না বেঠিক গুজরাটে মুসলমানদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয় গোস্ত পাওয়ার অভিযোগে মিথ্যা ভুয়া অভিযোগের ভিত্তিতে পিটিয়ে মুসলমানকে হত্যা করে ফেলা হয় মুসলমান যুবককে পিটিয়ে মেরে তার ইমান বিরোধী শিরকি কথা বলে তাকে ইমান হারা হতে বা কুফুরি কথা বলতে তাকে বাধ্য করা হয় কই মুসলিম শাসকরা যখন শাসন করেছেন মানুষ হিসাবে সবার শাসনকালে ভালো মন্দ দিক থাকতে পারে ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকতে পারে তারা যদি দীর্ঘকাল এভাবে নিষ্পেষণ চালাতো তাহলে ভারতবর্ষ কোন হিন্দু খুঁজে পাওয়া কিন্তু আপনি দেখবেন যে এই সমস্ত কথাবার্তা আমাদের এই বইয়ে শিক্ষার নামে ইতিহাসের নামে আমাদের সন্তানদেরকে গেলানো হচ্ছে এবং তাদেরকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মোহতারাম হাজরিন এভাবে আপনি যদি শুধুমাত্র শাসক মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে ব্যাপারে যে সমস্ত আপনার নেক্কার জনক কথাবার্তা এখানে বলা হচ্ছে সেগুলো যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে কত সব ভুল ভাল তথ্য এখানে দেয়া হচ্ছে এখানে তাদেরকে বহিরাগত বলা হচ্ছে অথচ তারা তারা ভারতবর্ষকে সাজিয়েছেন আজ কুতুব মিনার মুসলমান শাসকদের সেই গৌরব গাথাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখনো স্বীকৃতি দিচ্ছে আজ তাজমহল আজ বড় বড় অবদানগুলো মুসলমানদের মুসলমানদের আচ্ছা যদি মন্দ দিক থাকে বুঝলাম আছে কিন্তু ভালো দিকও মুসলিম শাসকদের ছিল কি ছিল না কই এই ইতিহাসের বইতে সেটা তো উল্লেখ করা হচ্ছে না তার মানে মুসলমানদের সন্তানদেরকে ইসলামের ব্যাপারে ভুল তথ্য দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে ভাইরা আমার আপনি এই বইয়ে দেখবেন শুধু বক্তিয়ার খুলছি না এভাবে গোটা সুলতানি আমলের সকল শাসকদেরকে খলনায়ক বানিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে সবচেয়ে জঘন্য যে কাজটা হয়েছে বিবর্তনবাদের শিক্ষা এটা তো কুফুরি শিক্ষা এটা শিক্ষা অর্জন করা মানে হলো এই বিশ্বাস এই থিওরি নেওয়া মানে হলো কোরআন কর স্বীকার করা সরাসরি বেইমান হওয়ার রাস্তা যেটা আমি পরিষ্কার এভাবে বলেছি এরপরে ওইটার পরে সবচেয়ে ইতিহাসের ব্যাপারটা যাটা এরপরে সবচেয়ে জঘন্য বিষয় যেটা হয়েছে সেটা হলো আমাদের সন্তানদেরকে পর্দা এবং দাড়ির ব্যাপারে খুব পরিষ্কারভাবে কোনো রাগ ঢাক না করে কোনো সূক্ষ্মভাবে না করে একেবারে খোলা মেলা পর্দা এবং দাড়ির ব্যাপারে তাদেরকে বিদ্বেষী 
এবং পর্দা এবং দাড়ির ব্যাপারে যেন আমাদের বাচ্চাদের মনে ভিতরে ঘৃণা তৈরি হয় সেইভাবে এখানে কিছু গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে বেগম রোকিয়া এ দেশের এ সমাজের বিশেষ করে অনেক কাজে তার অবদান আছে নারীদের জন্য তার যেমন অবদান আছে অনেক কাজে তার অনেক ভালো দিক আছে তার অনেক অবদান ছিল আমরা তার সে অবদানকে স্বীকৃতি দেই কিন্তু তাই বলে তার যে বই তার যে বই অবরোধ বাসিনী সে অবরোধ বাসিনীতে তিনি যে সমস্ত গল্প লিখেছেন একশো বছর আগে বাংলাদেশের মুসলিম নারীরা নাকি এ সমস্ত এ সমস্ত কুসংস্কারে হাবুডুবু খেত সবাই আপনারা আপনাদের দাদা দাদি আপনাদের ময়মরব্বী অনেকেই শতবর্ষী ময়মরব্বীদেরকে দেখেছেন হয়তো এখন তারা দুনিয়া থেকে নাই আমরা আমাদের দাদা দাদিকে দেখেছি আজ থেকে বিশ বছর আগে ত্রিশ বছর আগে যখন তাদের বয়স ছিল সত্তর পঁচাত্তর এখনকার হিসাব করলে তারা একশো বছর আগের মানুষ আপনারা এই ঘটনাগুলো আমি বলছি গল্পগুলো যেগুলো বইয়ে পড়ানো হচ্ছে গল্প আকারে আপনারা দেখেন তো তার সাথে কোনো বাস্তবতার কোনো মিল আদো আছে কিনা কল্পিত গল্প এনে আমাদের কোমলমতি শিশুদেরকে কি শেখানো হচ্ছে দেখেন এখানে গোটা পাঠ্যপুস্তুকে কোনো জায়গায় কোনো জায়গায় মেয়েদের মাথায় হেজাব আছে বা পর্দা বা কাপড় আছে এরকম ছবি দেখানো হচ্ছে না অথচ বাংলাদেশে মুসলমান তো বটে হিন্দু মেয়েরাও মাথায় কাপড় দেয় দেখি দেয় না বাঙালি নারীর শত শত হাজার বছর ঐতিহ্য হল মাথায় কাপড় দেওয়া সেখানে আমার বইয়ে কাপড় নাই কেন আমার দেশের মানুষের যে কৃষ্টি যে কালচার আছে সে কালচার না শিখি আমার সন্তানদেরকে কি শেখানো হচ্ছে বরং উল্টা বোরকার বিরুদ্ধে কিভাবে বিদ্বেষ নেক্কারজনক ভাবে ছোঁয়ানো হচ্ছে আপনি দেখেন এখানে পাঁচটা গল্প লেখানো হয়েছে গল্প লেখা হয়েছে একশো একুশ নম্বর পৃষ্ঠায় এক বাড়িতে আগুন লাগছে আগুন লাগার পর একজন পর্দানশীন নারী যিনি বোরকা মেনটেন করতেন পর্দা মেনটেন করতেন তিনি ওই বাড়িতে ছিলেন তিনি আগুন লাগার পর স্বর্ণ গহনা যেগুলো দামি জিনিসপত্র ছিল এগুলো সব একত্র করেছেন করে তিনি বাড়ি থেকে বের হবেন এ অবস্থা তাকায় দেখেন যে বাহিরে পুরুষরা আগুন নেবানোর কাজ করছে যেহেতু পুরুষরা আগুন নেবাচ্ছে সেজন্য উনি আর বাহির না হয়ে ওই আগুন লাগা ঘরের খাটের নিচে তিনি যায় লুকিয়েছেন যার কারণে আগুনে পড়ে তিনি শেষ হয়ে মরে গেছেন এই যে পর্দা করতে গিয়ে তিনি নিজের জীবনটাকে পর্যন্ত শেষ করে দিয়েছেন পর্দা যারা করে তারা কত খারাপ কত বাজে এ হলো গল্প এ হলো আপনার গল্পের নামে পর্দার বিদ্বেষ আমার সন্তানকে শেখানো হচ্ছে ভাইরা আমার আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন কোন বাড়িতে যদি আগুন লাগে কোন নারী যদি সে আগুনের মাঝখানে পড়ে যায় পুরুষরা আগুন নেবাচ্ছে এই উজুহাতে কোন মুসলমান নারী বের হবে না আপনাদের সমাজে এমন কোন নারী আপনারা দেখেছেন এখানে সত্তর আশি বছরের অনেক বাবারা আছেন আপনাদের ছোটবেলায় এমন মহিলা দেখেছেন বা এমন মহিলার কথা আপনারা কল্পনা করেছেন যে আগুন লেগে পুরে ছাই হয়ে গেছে তারপরে বাহিরে পুরুষ আছে সেজন্য তারা বাহির হয় নাই এ সমস্ত ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য কথা তিনি যদি বাহির হন বাহির হতে চান তাহলে তার কন্যা টেনে মুখ ঢেকে কাপড় পেঁচিয়ে মুখে উনি বাহির হতে পারেন না তাহলে এরকম অবাস্তব অন্তস্বার শূন্য ভিত্তিহীন অবান্তর অপ্রসঙ্গিক গল্প বইয়ে বাচ্চাকে পড়ানো হচ্ছে উদ্দেশ্য যে বোরকা পরিহিত পর্দা নেশীন মহিলারা এত খারাপ এত বাজে যে তারা আগুনে পড়ে মরে যায় তারপরও তারা এই ফালতু কুসংস্কার ধারণ করে পুরুষের সামনে যাওয়া যাবে না ইসলাম কি পর্দা করে পুরুষের সামনে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে যদি ধরে নেওয়া হয় যে কোনো নারীর মধ্যে এই কুসংস্কার ছিল তাহলে এটা তো লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিতরে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা কত বিভ্রান্তির মানুষের মধ্যে এই সমাজে আছে সেটাকে বইয়ের মধ্যে ভাবে উল্লেখ করে এনে পর্দার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধার এবং বিদ্বেষ গড়ে তোলা এটা ইসলাম বিরোধী মানসিকতা থেকেই শুধুমাত্র হয়েছে ভাইরা মারির পরে গল্প শুনেন এক ভদ্র মহিলা তিনি ট্রেন পাল্টানোর সময় হঠাৎ করে পড়ে গেছেন এবং পড়ে গিয়ে তিনি ট্রেন আর প্ল্যাটফর্ম এই দুইটার মাঝখানে পড়ে গেছেন তিনি পর্দানো সেন বোরকাওয়ালি ভালো করে শুনেন তার সাথে তার কাজের মহিলা ছিলেন আর কেউ না যেহেতু তিনি ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে পড়ে গেছেন তিনি ওই অবস্থা থেকে যাতে উদ্ধার হতে পারেন সেজন্য আশেপাশে থাকা ট্রেন স্টেশনের কুলিরা নাকি আগায় আসছে কুলিরা আগায় আসে তাকে উদ্ধার করতে গেছে আর তার যে কাজের মহিলা গৃহপরিচারিকা তিনি নাকি বলেছেন খবরদার তোমরা কেউ বেগম সাহেবের শরীরে হাত দিবা না বেগম গায়ে হাত দিবা না হাত ধরে তাকে উঠাতে যাবা না এটাতে পর্দার খেলাফ হয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন নাকি আধা ঘন্টা শুনেন আধা ঘন্টা পড়েছিলেন 
ওই গৃহ পরিচারিকা নিজেও তাকে তুলে তুলতে পারে নাই উনি নিজেও উঠতে পারে নাই ওই অবস্থা আধা ঘন্টা পড়েছিল এরপরে ট্রেন যাওয়ার সময় তাকে ট্রেনের নিচে পিষ্ট করে কেটে থুয়ে চলে গেছে তিনি মারা গেলেন বিশ্বাসযোগ্য এই গল্প মানে এটা যে মিথ্যা কথা এটা একটা বাচ্চাও বোঝে না বলেন বেগম রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি তার অনেক অবদান আছে দেখে তিনি আমাদের আল্লাহ তালার ফরজ বিধান পর্দাকে তাচ্ছিল্য করবার জন্য এরকম ফালতু ভিত্তিহীন গল্প আমার বাচ্চাকে পড়াবেন আমার ট্যাক্সের টাকা দিয়া বা তার এই গল্প পড়ানো হবে আমার ট্যাক্সের টাকা দিয়া বা তিনি এই গল্প লিখবেন আর সেটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে আমাদের বিবেককে তো আমরা বন্ধক দিয়ে দেইনি আপনি অবাক হবেন যে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে এই ভদ্র মহিলা নাকি আচ্ছা বলেন তো আপনি ট্রেনের যদি ওখানে পড়ে যায় আধা ঘন্টা ধরে নিজে চেষ্টা করেও কি সরতে পারে না সে কি বলেন একেবারে পঙ্গু যদি হয় একেবারে যদি বিছানা সাহিত হয় গড়া গড়ে দিয়ে হলেও তো পাটি থেকে প্ল্যাটফর্ম থেকে সরে যেতে পারে পারে কি পারে না তাহলে আধা ঘন্টা ধরে ওখানে পড়ে আছে ট্রেন তাকে মেরে চলে যাচ্ছে তার গৃহ পরিচারিকা আছে সাথে উনি টানাটানি করছেন উনি টানাটানি করছেন আবার নিজে চেষ্টা করে একজন পঙ্গু মানুষ হতে সরে যেতে পারে পারে কি পারে না কিন্তু তিনি নাকি ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মারা গেছেন এই যে বোরকা পরে এই যে বোরকা পরে যাওয়ার কারণে ট্রেনের নিচে পড়ে গেছে তাহলে বোরকা কত খারাপ এ হলো মোরাল এ হলো এই গল্প দিয়ে আমার বাচ্চাকে শেখানো হচ্ছে আচ্ছা বলেন তো অনেক সময় শাড়ি পরার পর কোথাও যেতে গিয়ে রিক্সায় চেইনে বা বাইকে অথবা কোনো গাড়ির আপনার ইয়েতে যে কদিন আগেও তো এক ভদ্র মহিলা কোন একটা গাড়ির সাথে আপনার কাপড় চোপড় পেঁচিয়ে মারা গেলেন তো এ ধরনের দুর্ঘটনা অন্য কোন পোশাকে হতে পারে কি পারে না শাড়ি পরার পর শাড়ি পেঁচিয়ে পড়ে যেতে পারে কি পারে না বরং এই যে আপনার হাই হিল জুতে আছে হাই হিল জুতে এগুলো পরে যখন মহিলারা হাঁটে তখন এই মহিলা যে সুস্থভাবে হাঁটে এটাই তো মিরাকল এই মহিলা তো পড়ে যাওয়াটাই বরং স্বাভাবিক কারণ আপনি নিজে এরকম জুতা পরে হেঁটে দেখেন কতক্ষণ হাঁটতে পারে তাহলে এই সমস্ত বিষয় যেগুলো বেকর দিকে যেগুলো অশ্লীলতা সরিয়া দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ এবং না যায় সেগুলো নিয়ে কোনো আলাপ সালাপ নাই বোরকা পরে পড়ে গেছে একে তো গল্পটা ভিত্তিহীন সর্ব মিথ্যা নির্জলা মিথ্যা এরপরে যদি আমি ধরেও নেই তর্কের খাতিরে সত্য কথা তো এই বোরকা পরে এই মহিলা পড়ে গেছে বোরকাকে আপনি আসামি করতেছেন অথচ এই একই ঘটনা শাড়ি বা অন্যের সাথে হতে পারে কি পারে না এরপরে গল্প শোনেন একজন ডাক্তার গেছেন রুগী দেখতে রুগী হলেন একজন পর্দানশীল নারী দেখেন সব জায়গায় পর্দানশীল নারী ভাইরা আমার এই গল্পগুলো যখন পড়েছি আমার হৃদয় রক্তক্ষরণ হয়েছে কিভাবে সম্ভব কিভাবে সম্ভব মুসলমানের সন্তানকে কি পড়ানো হচ্ছে এগুলা বাংলাদেশে আমরা তো আগে কখনো দেখি না এরকম দৃশ্য আপনি দেখেন গল্প বলা হচ্ছে কি সব জায়গা ভিলেন হলো ওই মুসলমান এবং পর্দানশীল নারী দেখেন দেখানো হচ্ছে যে একজন মহিলাকে পর্দানশীল মহিলাকে ডাক্তার দেখতে গেছে ভদ্র মহিলার নিউমোনিয়া হয়েছে এখন তার পিঠে যন্ত্র রেখে ডাক্তার কান দিয়া চেক করতে হবে তার নিউমোনিয়ার পরিস্থিতি কি তো সেজন্য ডাক্তার বলছে আমি আপনার পিঠে যন্ত্রটা দিয়ে চেক করব শুধু ভদ্র মহিলা বলছেন না হবে না কাজের মহিলাকে দাও বা অন্য মহিলার হাতে দাও সে ধরবে তুমি শুনো ডাক্তার ডাক্তার সাহেব আপনি শুনেন যে কোনো সমস্যা আছে কিনা সাউন্ড আসে কিনা যন্ত্রে আর আপনি বলে দেন কোথায় রাখতে হবে যন্ত্রটা সেখানে আমরা রাখতেছি তো যন্ত্রটা রাখার পর ডাক্তার কোনো সাউন্ড পাচ্ছে না কোন নোটিস নোটিফিকেশন পাচ্ছে না তখন ডাক্তারের সন্দেহ হলো যে জায়গা মতো মনে ধরে নেই ডাক্তার হালকা কাপড় পর্দা সরায় দেখেন যে কোমরের কাছে ধরে রাখ বিশ্বাসযোগ্য এই কথা পিঠ আর কমর এটার পার্থক্য বোঝে না একজন পর্দানশীল মহিলা কোথায় পিঠ আর কোথায় কমর বলেন বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে যে যে এখানে পিঠের মধ্যে ধরতে বলা হয়েছে আর ধরে রাখছে কমরে এই জন্য ডাক্তার পরে রাগ করে বলছে এই পর্দানশীল মহিলা ট্রিটমেন্টই করবো না ডাক্তার চলে গেছে পর্দার কারণে ভাইরা আমার এই সমস্ত অবাস্তব ভিত্তিহীন গল্প আষাঢ়ে গল্প মিথ্যা কথা এগুলো বলে বলে যদি কাল্পনিক কোথাও যদি এরকম ঘটনা মনে করেন ধরুন ঘটল তো এরকম ঘটনা তো মুসলমানদের মধ্যে কুসংস্কার বা ইসলাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি সীমা লঙ্ঘন পর্দার নামে ইসলাম যেটা বলে নাই তত বাড়াবাড়ি করা এটা লাখে কোটিতে একটা ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটতে পারে সেটাকে বইয়ে উল্লেখ করার মানেটাকে মানে হলো 
আমাদের সন্তানদেরকে পর্দার ব্যাপারে তারা যেন ছোটবেলা থেকে বিদ্বেষী হয় ঘৃণা করে সেটা হলো উদ্দেশ্য এটা বোঝার জন্য কোন পণ্ডিত হওয়ার দরকার আছে ভাইরামার এরপরে আরেকটা গল্প শুনেন সবচেয়ে নেককার জনক জমিদার পরিবারের বিশ পঁচিশ জন মহিলা মোটা কাপড়ের বোরকা পরে হজে যাচ্ছে ভালো করে বুঝেন বিশ পঁচিশ জন জমিদার পরিবারের বড়লোক পরিবারের মহিলা হজে যাচ্ছে মোটা কাপড়ের বোরকা পরে কলকাতা রেল স্টেশনে সেই নারীরা সাধারণ যে সাধারণ যে ওয়েটিং রুম যেখানে যাত্রীরা অপেক্ষা করে ট্রেন এখনো আসে নাই আসবে ওখানে তারা বসে নাই কেন বসে নাই কারণ ওখানে পুরুষরা আছে আচ্ছা বলেন তো পুরুষরা যদি থাকে মহিলারা বোরকা পরা অবস্থায় এক পাশে যদি চেয়ারে বসে শরীয়ত কি সেটাকে নিষেধ করে কিন্তু এই মহিলারা নাকি সেখানে বসে নাই কারণ পুরুষরা আছে পর্দার নামে এই বাড়াবাড়ি এই ফালতু চিন্তা মুসলমান সমাজে কোনো কালে ছিল আমার তো বিশ্বাস হয় না আপনাদের বিশ্বাস হয় যারা বাচ্চা চারা আছেন বলেন তো আপনাদের কারণ মধ্যে বিশ্বাস হয় এগুলা আচ্ছা এই ভদ্র এই ভদ্র মহিলারা নাকি সেখানে বসে নেই তারা না বসে কি করছে তাদেরকে ভালো করে খেয়াল করেন জমিদার পরিবারের মেয়ে তখনকার যুগে জমিদার বংশের মহিলারা তাদের সম্মান কত ছিল তাদের দাপট কত ছিল তারা ওখানে বসে নাই আচ্ছা ভালো কথা ওখানে বসে নাই তারা নাকি বাহিরে আপনার রেল স্টেশনের যে আপনার কি বলে এটাকে প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্মের ফ্লোরে তাদেরকে উপুর করে রাখা হয়েছে শুনেন কি করে রাখা হয়েছে উপুর করে রাখা হয়েছে রেখে তাদের উপরে সত্রঞ্জি দিয়ে আবার ঢেকে দিছে মানে কিভাবে হেও করে একটা বোরকা পরিত নারীকে দেখেন সত্রঞ্জি দিয়ে আবার ঢেকে দিয়েছে আচ্ছা আমার কথা হলো যদি ওখানে বসতে তাদের অসুবিধা হয় তারা মনে করে পর্দার খেলা ফাঁপ যদি সেটা বলে না তাহলে তারা বাহিরে প্ল্যাটফর্মে নিচে বসে থাকবে তাই না তো উপর উপর করে তাদেরকে রাখা হবে কেন এটার কারণটা কি আচ্ছা উপর করে রেখে তাদের উপরে নাকি সত্রন যদি ঢেকে দেওয়া হয়েছে এরপরে নাকি কুলিরা আসছে এসে ট্রেন আসার সময় হয়ে গেছে আর এদের দায়িত্বে থাকা এই বিশ জন নারীর দায়িত্বে থাকা যে হাজি সাহেব আছে পুরুষ তারা বলছে যে ট্রেন আসে তা তাই মালগুলা উঠান কুলিরা মনে করছে নাকি এগুলা বস্তা দেখেন কিভাবে তাচ্ছিল্য করে সেই বস্তা মনে করে কুলিরা নাকি সেগুলাকে লাথি মারছে তারপরে মহিলারা নড়ে নাই কোনো কথা বলে নাই ওই যে পর্দা নিয়ে গোলামি করতে গিয়ে তারা ওইভাবে উপর হয়ে পড়ে রয়েছে কুড়িরা লাথি মারে পর্দা এই অবস্থা মনে করে লাথি মারছে তারপরে তারা ওইভাবে পড়ে আসে অর্থাৎ বোরকা পরার কারণে একজন নারী তিনি এইভাবে অপমানিত অপদস্থ শিকার হয়েছে তার মানে বাচ্চারা তোমরা বোরকা পরবা না এটা পড়লে মানুষ এরকম অপমানিত হয় লাথি খায় এবং এদের সাথে এরকম নেক্কারজনক আচরণ করা হয় এবং তারা এরকম অন্ধ হয় মূর্খ হয় তারা উপর হয়ে আপনার রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকে আপনাদের কাছে এই সমস্ত গল্প বিশ্বাস হয় কিন্তু বইয়ে এই গল্প আমাদের বাচ্চাদেরকে নাকি পড়ানো হবে ভাইরা আমার এখানে এখানে আপনারা অবাক হবেন যে আরেকটা গল্প একবার একটা লেডিস কনফারেন্স উপলক্ষে রোকে আলিগড়ে যান সেখানে এক ভদ্র মহিলা বোরকার প্রশংসা করায় তিনি বোরকার সম্পর্কে নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার গল্প বললেন একবার এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন সেখানকার ছেলে মেয়েরা তাকে বোরকা দেখে ভয়ে চিৎকার করে পালিয়ে গিয়েছে শুনেন তিনি একবার কলকাতায় এসে আরো কয়েকজন বোরকা পরা নারীর সঙ্গে খোলা মোটর গাড়িতে পথে বের হয়েছিলেন কলকাতার পথের ছেলেরাও তাদের ভূত মনে করে ছুটে পালিয়ে গেছে বলেন আচ্ছা বলেন তো ও যে আপনার এই ধরনের কথা এই ধরনের কথা অনেক পোশাকের ক্ষেত্রেই বলা যাবে বলা যাবে কি যাবে না বলেন ভূত মনে করে পালায় গেছে বোরকারে মানে বোরকা পরে যারা থাকে তাদেরকে ভূতের মতো দেখা যায় এই গল্পে সেটা শেখানো হচ্ছে না শিক্ষার নামে এই কুশিক্ষা আমাদের সন্তানকে যেন না দেয়া হয় এবং এই সমস্ত বই পুরাপুরি যেন বাতিল করে এখানে যথাযোগ্য উপযুক্ত বই যেন আমাদের সন্তানদের জন্য নির্ধারণ করা হয় প্রণয়ন করা হয় সেটা যেন পড়ানো হয় সে জোর দাবি আমরা সবাই রাখছি আপনারা একমত কিনা বলেন ভাইরা আমার আপনারা অবাক হবেন এভাবে পর্দাকে কটাক্ষ করা হয়েছে দাঁড়িকে কিভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে আপনি দেখবেন যে এই বইয়ে আপনার ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের সতেরো পৃষ্ঠা বেশ কয়েকবার দাঁড়িকে নিয়ে ঠাট্টামূলক উক্তি করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে কি দেখেন কত আজগুবি আজগুবি কথাবার্তা একটা ভালুক আসছে সেটা মূলত ভালুক ভালুকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে শুনেন ভালো করে 
এখন লোকজন তারা তারা আপনার দেখে তাকে মনে করছে মানুষ কিন্তু ভালুক বলতেছে আমি মানুষ না কিন্তু যতই বলুক লোকেরা নাকি তাকে মানুষ মনে করছে আচ্ছা ভালুক আর মানুষ এটা মানুষ পার্থক্য করতে পারে না কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ালা মানুষকে দাঁড়িয়ালা মানুষকে হেও করার জন্য একটা পশুর সাথে তুলনা করে কিভাবে হেও করা হচ্ছে দেখেন একটা পর্যায়ে বলা হচ্ছে একটা এক লোক বলে বসলো সে বলল তুই মোটেও ভালুক না একটা বোকা হারা দম মানুষ যার দরকার দাঁড়ি চাষা আর উদ্ভট পশমের কোট খোলা আছে মানে তুই ইয়ে না ভালুক না তুই মানুষ কিন্তু হরাদম মানুষ তোর মুখে দাঁড়ি কাটে তো দাঁড়ি চাষা উচিত তোর এটা হলো একটা সংলাপ এরপর দেখেন ম্যানেজারও বলল ভালুকটা একটা গবেট যার দরকার ভালো করে সেভ করা আর সে পরে আছে একটা পশমের কোট মানে দাঁড়ি আছে তার ভাইরা আমার এইভাবে একটা বইয়ের দুইটা চারটা পৃষ্ঠা একটা দুটা ভুল হতে পারে স্বাভাবিক কিন্তু ছত্রে ছত্রে লাইনে লাইনে পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা এইভাবে এইভাবে ইসলাম বিদ্বেষ এভাবে ধর্ম বিদ্বেষ এভাবে নোংরামি এটা চর্চা করা হচ্ছে এরপরে আসেন প্রচ্ছদের কথা বলি বইয়ের প্রচ্ছদ ইংলিশ ফর টুডে মাদ্রাসার আলিয়া মাদ্রাসার বই ইংরেজি বই দুই সালের বইয়ের প্রচ্ছদ সেটাও আমি নামিয়েছি দুই সালের বইয়ের প্রচ্ছদ এনসিটিভির আপনার ইয়ে থেকে ওয়েবসাইট থেকে আমি নামিয়েছি দুইটা প্রচ্ছদকে পাশাপাশি করে আপনি দেখবেন অবাক হবেন দুই সালের বইয়ের প্রচ্ছদে বাচ্চা আছে বইয়ের প্রচ্ছদে বাচ্চাদের ছবি আছে ছাত্রদের ছবি আছে সেখানে ছেলে যে ছাত্র আছে তার মাথায় টুপি আছে মেয়ে ছাত্র আছে তার মাথায় ওড়না আছে কিন্তু তেইশ সালে মাদ্রাসার বই বাচ্চা আছে ঠিকই কিন্তু টুপি আর ওড়না নাই কি বলেন এগুলো কি এমনি এমনি মাদ্রাসার শিক্ষা মাদ্রাস শিক্ষা অর্জন করবে এলেম অর্জন করবে শিক্ষাটাই হলো মাদ্রাসার শিক্ষা সে মাদ্রাসার শিক্ষা পর্যন্ত টুপি এবং অন্য থাকবে না ওটা সরাই ফেলবে এ হলো প্রচ্ছদের হাল এরপরে আপনি এই ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিতর্কিত ওই বইয়ে আপনি অবাক করা বিষয় দেখবেন যে সেখানে প্রচ্ছদে ময়ূর পদ্মফুল জবা এবং ঋষি ফিসি এই সমস্ত জিনিস আছে অথচ এগুলো কি আমাদের জাতীয় কোনো ফলমূল আপনি একটু আশেপাশে একটু ঘাটাঘাটি করেন তখন আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে এগুলো কেন আসছে আমি আর এই বিষয়ে কথা বলতে চাই না আপনি একটু ঘাটেন তাহলে কোথেকে এগুলো আসছে আপনি বুঝতে পারবেন আমাদের দেশের জাতীয় ফল জাতীয় ফুল আমার দেশে অনেক কিছু পাওয়া যায় আছে না নাই কিন্তু না সেগুলো না সেখানে এই সমস্ত আজগুবি জিনিস নিয়ে আসছে এবং গোটা বইয়ে গোটা বইয়ে প্রায় সখানেকের মতো ছবি আছে কতগুলো ছবি আছে প্রায় শতাধিক ছবি আছে এই ছবিগুলোর ভিতরে কয়েক ডজন মন্দিরের ছবি আছে থাকতেই পারে এদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভাইরাও আছেন তাদের সংস্কৃতির পরিচয় করতে গিয়ে মন্দিরের ছবি আছে ভালো কিন্তু দেবদেবীর অনেক ছবি থাকলেও মূর্তি প্রতিমার অনেক ছবি থাকলেও মসজিদের ছবি আছে সব মিলিয়ে তিন চারটা এদেশে বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান না বেশিরভাগ মানুষ হিন্দু তো সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষের এই চিন্তাধারা এটাকে এভাবে পাশ কাটানো এটাকে এভাবে তাচ্ছিল্য করা এটাকে হেও করা এবং সেখানে সন্তানদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা যার যার পরিচয় উল্লেখ করো কি উল্লেখ করতে বলা হয়েছে পরিচয় উল্লেখ করতে বলা হয়েছে সেই পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে দেখেন আত্মপরিচয় দিচ্ছে সন্তানরা কি বলে পরিচয় দিচ্ছে কে বলছে সে গান গায় ভালো কে বলছে সিনেমা সিনেমার করুণ দৃশ্য দেখলে সে কাঁদে কে বলছে সে ব্রাজিল ফুটবল দলের ভক্ত কে বলছে সে বেড়াতে ভালোবাসে কে বলছে ফুটবল খেলার ইচ্ছা আছে তার কে বলছে সে কম্পিউটার দক্ষ দক্ষ কে বলছে আবৃত্তিতে আবৃত্তি করে কে বলছে সে নেলসন ম্যান্ডেলার ভক্ত এইভাবে এত সব বিষয় আসে তুলে ধরা হয়েছে যে এইগুলো নাকি আমাদের স্কুলের ছেলে মেয়েরা তাদের নাকি এগুলো পছন্দের কাজ পছন্দের বিষয় তাদের যার যার পরিচয় সে এটা দিয়ে সে নিজের পরিচয় দিচ্ছে এদেশে কি এমন কোন শিশু বা এমন কোন মানুষ নাই যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে ভালোবাসে কই সেটা তো উল্লেখ নাই সেটা তো উল্লেখ নাই কোন শিক্ষার্থীকে এটা বলতে চায় না যে আমি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে ভালোবাসি আমি আল্লাহকে ভালোবাসি এটার উল্লেখ আছে কি চ কি করা হচ্ছে এগুলো ভাইরা আমার নামগুলো যেগুলো এখানে রাখা হয়েছে কাল্পনিক নামগুলো ছদ্ম নামগুলো সেগুলোর দিকে আপনি তাকালে দেখবেন যে এই দেশের সামাজিক বাস্তবতার সাথে তার কোনো মিল তাহলে আমাদের সন্তানদেরকে বিবর্তনবাদ শেখানো হচ্ছে কুফুরি কোরআন বিরোধী কথা শেখানো হচ্ছে আমাদের সন্তানদেরকে সমকামিতা 
এটা তাদের কাছে সহজ করে দেওয়া হচ্ছে স্বাভাবিক করে দেওয়া হচ্ছে এটাকে বৈধ এটা তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে মুসলিম শাসকদেরকে ভিলেন এবং খারাপ মানুষ হিসাবে চিত্রায়িত করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বা বিশেষ করে তখন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ছিল আমি সেটা বলছি না মুসলিম শাসকদের উপরে ঘৃণা তৈরি করা হচ্ছে ভুল ইতিহাস তাদেরকে পড়ানো হচ্ছে এবং সেই সাথে এই সমস্ত বইয়ের মধ্যে আপনার এমন সব আজগুবি আজগুবি বিষয় উদ্ভট বিষয় সবচেয়ে জঘন্য বিষয় পর্দার এই বিধানটাকে এটাকে ব্যঙ্গ করার জন্য তাচ্ছিল্য করার জন্য পাঁচ ছয়টা উদ্ভট গল্প এনে পর্দা নিয়ে হাসাহাসি এবং তামাশা করবে বাচ্চারা যাতে করে বাহিরে একজন পর্দা করা বোরকা পরা নারীকে হেও করা যা যাতে সে তাচ্ছিল্য তারা করতে পারে সেরকম করে গড়ে তোলা হচ্ছে তারা মনে করতে তারা বুঝাতে চায় যে একসময় মহিলারা অনেক বেশি বোরকা এবং পর্দা করত তখন মানুষ মহিলারা পিছায় ছিল এখন আর বোরকা এত বেশি করে না তারা আগায় গেছে দয়াস আগায় গেছে মানুষ আগায় গেছে আচ্ছা আপনারা বলেন তো বোরকা পরা নারীর সংখ্যা আল্লাহর ফজলে কমেছে না বেড়েছে গত এক বা দুই বছর আগে সারা বাংলাদেশে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা প্রথম স্থান অধিকার করেছে আমাদের এক বোন যে বোন মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপাদমস্তক বোতা এবং বোরকা এবং হাত মোজা পা মোজা মেনটেন করে কই সেই গল্প তো তোমরাও তুলে আনলা না যে একটা মেয়ে বোরকা পরে এত দূর চলে গেছে সেটা তো তুলে আনলা না বোরকা পরে কোথায় লাথি খেয়েছে উষ্ঠা খেয়েছে কোথায় কি করেছে এ মিথ্যা কথাবার্তা তুমি উল্লেখ করলে এই ঘৃণ্য কাজে আপনাদের অন্তর জলে কি জলে না ভাইয়ের আমার আমি আমি স্বাভাবিক হতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে যখন এই পৃষ্ঠাগুলো পড়লাম আমি যে পর্দার বিধানকে তাচ্ছিল্য করে এটাও কোনো শিক্ষা হতে পারে এটাও কোনো শিক্ষা হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সকল ষড়যন্ত্র থেকে এই সমস্ত নেক্কারজনক বিষয় থেকে আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমাদের ভবিষ্যৎকে আমাদেরকে আল্লাহ তালা তাদের এগুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখুন হেফাজত করুন এই ফেতনা থেকে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন ভাইরা আমার আমরা আমরা জোরালোভাবে উদাত্তভাবে সরকারের সর্বোচ্চ মহলের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি আমরা সংক্ষুব্ধ আমরা আহত আমরা বেদনা হতো আপনারা আহত কিনা বলেন এদেশের মুসলমানদের ট্যাক্সের টাকায় আমাদের ট্যাক্সের টাকায় আমাদের ভেটের টাকায় আমাদের সন্তানরা কুফুরি শিখবে পর্দার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ শিখবে তারই মা হয়তো বোরকা পরেন তারই বাবা হয়তো দায়ী রাখেন সে বাবা মায়ের বোরকা এবং দায়ী সম্পর্কে সে তাচ্ছিল্য শিখবে হেও করা শিখবে এটাকে তুচ্ছ করা শিখবে এই শিক্ষা কখন আমাদের সন্তানদেরকে আমরা দিতে পারি আমাদের সন্তানরা বাহিরে দেখে দেখবে একটা বইয়ে পড়বে আর একটা এটা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে এখানে সামাজিক আমি তো সামান্য কয়েকটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছি আমি যেগুলো নোট করেছি সবগুলো যদি বলতে চাই কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে প্রতিটা ছত্রে ছত্রে পরিকল্পিতভাবে ধর্মবিদ্বেষ ইসলাম বিদ্বেষ ভুল ভাল ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ষড়যন্ত্রের এই ষড়যন্ত্রের জাল থেকে এই চক্রান্ত থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে হেফাজত করুন